हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो तो हेलो बैक टू मी तो कैसे तुम लोग एंड आज हम लोग करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का थर्ड चैप्टर डीप वाटर यानी कि गहरा पानी अब तुम लोग इसके नाम से समझ ही गए होगे वैसे ही तुम्हारी पहली वीडियो नहीं होगी बट स्टिल तुम लोग इसके नाम से समझ ही गए होगे कि ये पानी के बारे में है तो हमारे ऑथर जो हैं वो थोड़े से हाइड्रोफोबिक हैं और वो क्यों हैं इसका उन्होंने वर्णन इस पूरे पाठ में कर रखा है अब मैं चैप्टर वाइज नहीं चलूंगा मतलब कि चैप्टर में मैं पैराग्राफ वाइज नहीं चलूंगा जो इंसिडेंट पहले हुआ ना मैं तुम्हें वो पहले बताता हूँ ओके तो हमारे ऑथर को ना शुरू से बचपन से जब वो तीन चार साल के थे तब से ही पानी से डर लगता था डर या फिर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जो हो जाता है ना बस उनको वो रहता था पानी से तो उनके फादर ने उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पे लेके जाया करते थे एंड फॉर जी के कैलिफोर्निया एक स्टेट है शहर नहीं है कैलिफोर्निया ये मेरे को पता था तो मैंने सोचा थोड़ी सी झाड़ देता हूँ <laughs> खैर तो वो वहाँ पे बीच पे खड़े होके ना मतलब कॉर्नर पे खड़े होते तो कैसे लहरें नहीं आके पैरों पर वो टच करती हैं तो वैसे उनके साथ भी होता था बट उन्हें इस चीज़ से मज़ा नहीं आता था वो डिस्कम्फर्ट फील करते थे पानी से उन्हें ऐसा लगता था कि ये लहरें मेरे को बहा ले जाएंगी मेरे को दफन दफन कर देंगी कहीं पे और इसलिए वो अपने पापा की गोदी पे चढ़ जाते थे और ये बचपना समझ के उनके पापा हंस देते थे इस पर बट ऑथर को पता था कि ये हंसने वाली बात नहीं है यार ये टेरर है मेरा टेरर एंड यहाँ पे चैप्टर की सबसे मज़ेदार बात आती है हमारे ऑथर को पानी से डर लगता है और उनका फेवरेट स्पोर्ट्स है स्विमिंग ओके <laughs> okay, तो पहली बार में मेरे को भी हंसा नहीं आता बट होता है यार होता है एक्सेप्शन सर एवरीवेयर तो अब मेन इंसिडेंट मतलब पहले वो सिर्फ डिस्कम्फर्ट फील करते थे जब उन्हें हाइड्रोफोबिया हुआ तो उसका क्या रीजन था तो ये तब की बात है जब ऑथर 10-12 साल के थे और वो सोचते हैं कि चलो अब पानी से डरने का टाइम खत्म अब मैं सीखूंगा स्विमिंग तो स्विमिंग सीखने के लिए पहले तो वो याकिमा रिवर देखते हैं मतलब याकिमा रिवर का नक्की करते हैं कि चलो अब याकिमा रिवर में जाके मैं स्विमिंग सीखूंगा लेकिन यहाँ पे उनकी मम्मी क्या कहती है बेटा याकिमा रिवर बहुत खतरनाक है याकिमा रिवर में जाके ना लोग डूब जाते हैं पता है कितने सारे लोग मर गए वहां पे अगर तू भी मर गया तो घर में फ्रिज में बोतलें भर के कौन रखेगा तो इसलिए वो याकिमा रिवर का प्लान ड्रॉप करते हैं और वाई एम सी ए स्विमिंग पूल को चूज करते हैं वाई एम सी ए यानी के यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन अच्छा और यहाँ का पुल उन्होंने क्यों पसंद आया पहले तो जो उसका शैलो एंड था ना वो तीन चार फुट से ज्यादा था नहीं और ज्यादा से ज्यादा वो नाइन फीट तक गहरा था और जो उसकी स्लोप थी ना वो बहुत ही ज्यादा कम एंगल पे थी तो उन्होंने अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदी और घुस जाते थे वो पूल में बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि उन्हें ना ऐसे ऐसे चल के जाना ना पूल तक अच्छा नहीं लगता था उन्हें अपनी टांगों से अपनी बॉडी फिजिक से ना शर्म आती थी बट स्टिल वो हिम्मत से प्राइड से पूल में घुस ही गए तो अब ना उन्होंने कोई कोच वगैरह नहीं रखा स्विमिंग सीखने के लिए वो क्या करते थे पानी में जाते थे ठीक है और जब दूसरे बच्चे आ जाते थे दूसरे लोग आ जाते थे तो उन्हें देख के वो खुद करने की कोशिश करते थे अब कुछ दिन ऐसा चला और उन्हें अब ऐसा अच्छा लगने लगा पानी में कि हाँ चलो इतना भी डरने की बात नहीं है यार पानी तो है पानी रे पानी तरह रंग कैसा तो इसमें क्या डरना और बस ये चल ही रहा था कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है और तभी एक मिसहैपनिंग हो गई अब क्या हुआ वो ना एक दिन काफ़ी पहले आ गए बाकी सबसे पहले आ गए और वो अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के पूल के साइड में बैठ गए क्योंकि उन्हें ना पूल में जाने से दो चीज़ हो सकती है या तो डर लग रहा था और या फिर कोई था ही नहीं पूल में तो वो देख के सीखते किसको मैंने उल्टा बोल दिया ना मतलब वो सीखते किसको देख के हाँ तो वो एक लाइन में पूल को भी डिस्क्राइब कर, डिस्क्राइब करते हैं कि पूल वाज एज क्लियर एज अ बाथ टब मतलब बहुत ही क्लियर था क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं था ना तो उसकी टाइल्स जो थी नीचे वो बहुत क्लियर थी वाइट और अभी ये सब वो सोच ही रहे थे इतने में एक लड़का आता है जो कि बड़ा लग रहा था प्रॉबेबली एटीन उसकी फिजिक काफ़ी अच्छी बता रखी है स्ट्रॉन्ग था चेस्ट भी थी और चेस्ट पे हेयर्स भी थे मतलब एक आदमी टाइप लग रहा था वो तो वो लड़का आता है और बोलता है और भाई सिंगल पसली डबल पावर हाथ में डंडा मुंह में चावल कैसा है एंड ये लड़का होता है ना एक यूट्यूबर प्रैंकस्टर इसके दिमाग में आ जाती है खुराफात ये कहता है प्रैंक ये क्या कहता है ये ऑथर को ना उठाता है उसी सिटिंग पोजिशन में और उठा के फेंक देता है पानी में और पानी में फेंकता है ये नहीं कि हाँ छोटी शैलो वाली जगह फेंक दे नो फीट वाली जगह पे फेंका मतलब कोई चांस ना बचे गलती से भी कि बच जाए वो गलती से भी है ना आजकल प्रैंगस्टर्स ने भी ऐसा सही हाल कर रखा है यार यूट्यूब का खैर अब बहुत लैंड किए पानी में वही सिटिंग पोजीशन के साथ और वो डूबने लगे अब एज अ स्विमर मैं तुम्हें बताता हूँ यार ऐसे बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा होता है बस कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ हाथ पैर मार के ना कहीं से भी बाहर निकलो क्योंकि आपके फेफड़ों तक में पानी भर चुका होता है उस टाइम तक चलो एक छोटी सी स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ
एक दिन क्या हुआ हम लोग ना स्विमिंग पूल में ना कैच कैच नहीं रग भी खेल रहे थे तो ऑब्वियसली स्विमिंग पूल एक साइड पे कम गहरा होगा एक साइड पे ज्यादा गहरा होगा तो ज्यादा गहरा था बारह फीट तक और रग भी में क्या होता है बॉल जाकर वहाँ पे रखनी पड़ती है तो हमारे बॉल नहीं थी हम लोग स्विमिंग कैप से खेल रहे थे तो क्योंकि आई वॉज अडिकुएट गुड स्विमर मैं अपनी टीम की तरफ से डीप साइड पे खड़ा हुआ था आई मीन तैर रहा था और वहाँ पे आगे से वो कैप उड़ते उड़ते मेरे पास आई और मैं उसको पकड़ गया उधर जाने लग रहा था रखने दूसरी टीम के गोल पे डीप साइड पे इतने में पीछे से जो मेरा कंपेटिटर था दोस्त था मेरा रोहन इफ यू आर वाचिंग दिस ये तू था एंड उसने मेरे को पीछे से पकड़ लिया और मेरे को पानी डुबा दिया अब मैं हाथ पैर मार रहा हूँ उसको अंधे को ये नहीं दिख रहा कि मैं डूब रहा हूँ नहीं मैंने वो अपनी कैप भी छोड़ दी हाथ से फिर भी नहीं वो छोड़ ही नहीं रहा मेरे को मैं उसको डूब रहा हूँ उसके मुंह पे हाथ मारो थप्पड़ मार रहा हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ मार रहा हूँ लेकिन वो छोड़ने में नहीं आ रहा फिर उसने मेरे को पता नहीं पंद्रह बीस तीस सेकंड बाद छोड़ा होगा और उसके बाद में बाहर निकला और सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ कहने का मतलब ये है कि यार अगर आपको स्विमिंग आती ना तो भी आप डूब सकते हो बहुत बुरा लगता है यार ऐसे बिल्कुल हालत खराब हो जाती है यार तो अब तो पता चल गया ना मैं मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ एनीवेज ऑथर की बात करते हैं यार सॉरी 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 मैं पढ़ाते पढ़ाते इधर उधर निकल जाता हूँ तो वो भी हाथ पैर चला रहे थे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे बट वो डूबते ही जा रहे थे क्योंकि आप डूबोगे ऑब्वियसली पानी में तो वैसे तो उनका दिमाग का आराम करना बंद कर गया था बट इतना भी नहीं कर गया था तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं पानी में नीचे जाऊँगा और जैसे ही मेरे पैर नीचे टच करेंगे मैं पैरों से एक फोर्स लगाऊंगा नीचे की तरफ और मैं सीधा ऊपर निकल जाऊँगा अब ये सोचते वक्त तो उनके दिमाग में आ रही थी कि मैं डॉल्फिन की तरह छुर करके बाहर निकलूंगा बस जैसे ही वो नीचे पहुंचे उन्होंने फोर्स लगाया और वो तो बिल्कुल ऐसे धीरे 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 आ रहे मतलब कि उन्होंने क्या सोचा था कि जैसे कॉक होती है ना अरे कॉक पर कॉक नहीं पता जैसे वो शैम्पेन की बॉटल में लगी होती है वैसे ही वैसे ही वो सोच रहे थे कि मैं वैसे बाहर निकलूंगा बट ऐसा नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचे सांस तो ऐसी नहीं आ रही थी उन्होंने आंखें खोल के देखी तो पानी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था उन्हें और वो सोचे कि जैसे पानी में रस्सी होती है ना पानी में बड़ी होती है तो वो सोचे कि उसको पकड़ लेता हूँ मैं बट उनके हाथ में पानी के अलावा कुछ आई नहीं रहा था उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की बट मुँह से आवाज़ नहीं निकली और उनकी आँखें और नाक तो मुँह पानी से बाहर आ गई बट उनका मुँह पानी से बाहर नहीं आ पाया तभी नहीं निकली चीख तो अब उन्होंने क्या ट्राई किया कि मैं अपनी टाँगें ऊपर ले आता हूँ बट उनकी टाँगें हो गई पैरालाइज मतलब कहने की बातें पहले होगी वो घबराहट में कभी कभी चीजें काम करना इंद्रिया नर्व्स काम करना बंद कर देती है ना तो वो होता है तो बस वो उन्हें वेट्स लग रहे थे वेट्स वो जिम वाले वेट्स होते हैं ना कि बस बाहर पड़े हुए तो टांगों में और उन्होंने दोबारा चलाने की कोशिश की बट पानी के अलावा उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी एंड देन ही स्टार्टेड अ लॉन्ग जर्नी टू द बॉटम अगेन तो दूसरी बार भी उन्होंने नीचे जाना समझा मतलब समझा तो क्या वो नीचे चले गए तो अब उनकी थोड़ी सी हालात उन्होंने बताने की कोशिश किया कि हुआ क्या था उनके साथ एक्चुअल में तो वो पानी के बीच में ही अटक गए और ऐसा मतलब सपने का डिस्क्राइब किया हुआ जैसे सपने में आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता ना मान लो कि आपको कोई मार रहा है आपको उसको दोबारा मारना है आपने मुक्का मारा लेकिन वो लग ही नहीं रहा आपको फोर्स नहीं लग रहा अपने मुक्के में तो वैसा सा यहाँ पे भी हो रखा था और जैसा कि मैंने तुम्हें तो बताया था कि माई लंग्स एक मतलब लंग्स दर्द कर रहे थे और उनके सर में थ्रोब्ड थ्रोब्ड मतलब यार की एक सीरीज हो जाती है पेन की मतलब जैसे गाने की बीट बजती है ना वैसे ही पेन की बीट बजती है और ही वॉज गेटिंग डिजी मतलब चक्कर आने लगे थे आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया था लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं भूली वो दोबारा नीचे जाएंगे और दोबारा पटाक करके बाहर निकल जाएंगे तो वो नीचे तक पहुंचे और अब यहाँ पे थोड़ा सा ना टेरर को डिस्क्राइब किया हुआ है तो ये मैं इंग्लिश में बता देता हूँ क्योंकि हिंदी में तो थोड़ा सा मुश्किल ही है ये इंग्लिश में ज्यादा आसान है इंग्लिश में तुम्हें समझ आ जाएगा एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज में मतलब टेरर ने उन्हें झकड़ लिया पकड़ लिया टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग टेरर दैट नोज नो कंट्रोल मतलब टेरर में किसी का कंट्रोल नहीं है किसी के कुछ वो समझता समझता नहीं है टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड इट मतलब कि टेरर वही होगा जो कि किसी ने एक्सपीरियंस करा होगा मतलब अगर मेरा कुछ टेरर है और तुम्हारा भी कुछ टेरर है तभी तुम मेरे को समझ पाओगे अगर तुम्हारा कुछ टेरर है मेरा कुछ टेरर नहीं है तब मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाऊंगा एंड फिर ये बताया हुआ है कि पानी के अंदर उनके टांगे मतलब उनका शरीर पूरा पैरालाइज हो गया था और उन्हें क्या पता चला कि बस उनकी हार्ट बीट और उनके चलते हुए हाथ ये बता रहे थे कि वो जिंदा है बाकी तो वो मर ही चुके थे आधे अधूरे से तो बस वो टेरर के बारे में सोच ही रहे थे और इतने में उनके पैरों को टाइल कर गई टच और उन्होंने लगाई दोबारा जंप जंप विद ऑल आई हैड मतलब पूरी ताकत से जंप लगाई बट फिर भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ा पानी ही था उनके अराउंड और वहाँ जब नीचे जाते हैं ना तो पानी है ना डार्क हो जाता है डार्क पानी
एंड उसके बाद क्या हुआ स्ट्रेंजली देर वॉज अ लाइट मतलब लाइट उन्हें दिखने लगे ठीक है उन्हें मतलब वो दोबारा ऊपर आने लगे मतलब कि एटलीस्ट उनकी आइज तो ऊपर थी ऑलमोस्ट उनकी नोज भी ऊपर थी बट वो क्यों होता है वो पानी आपको फ्लोट करवाता है ना बॉडी को बट वो दोबारा से तीसरी टाइम उसके बाद नीचे जाने लगे उन्होंने सांस लेनी चाहिए बट आया क्या पानी और फिर तो उन्होंने यार मान लिया छोड़ो यार मेरे बस की नहीं है अब तो भगवान है कहाँ रे तो और अब उनकी टांगों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था एंड अब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई हेड मतलब कि दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था और अब उनके दिमाग में ना फियर था ना टेरर था अब ना कोई पैनिक था इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ मतलब कोई डर नहीं था तो अब ये है कि ना उन्होंने मान ली हार अब वो चाहते हैं कि छोड़ो यार मैं मरी जाता हूँ अभी क्या ही फायदा तो इस टाइम पे यार देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है एंड ये ज़्यादा अच्छा लगेगा इंग्लिश में क्योंकि इंग्लिश में सिंपल है ये दिस इज नाइस नॉट टू टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप नो नीड टू जम्प टू टायर्ड टू जम्प इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली मतलब वो अब जम्प करके थक चुके थे ताकत भी नहीं थी जम्प करने की टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस मतलब पानी के ऊपर तैर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि स्पेस में तैर रहे हैं टेंडर आर्म्स अराउंड मी टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स ओके मतलब कि ऐसा लग रहा था कि उनकी माँ उन्हें पकड़ रही है मतलब उनकी माँ उन्हें गोदी में उठा रही हैं नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप आई क्रॉस टू अब्लिवियन एंड कर्टन ऑफ लाइफ मतलब जैसे प्ले में जब खत्म हो जाता है प्ले तो क्या होता है कर्टन गिर जाता है ना वैसे ही यहाँ पर भी बताया हुआ है कि कर्टन ऑफ लाइफ फेल एंड प्लॉट ट्विस्ट हमारे ऑथर बच गए हैं ऑफकोर्स बचते ना बचते ना तो ये चैप्टर कैसा था एंड उसके बाद जो उन्हें याद है कि वो प्ले पेट के बल पूल के साइड में लेटे हुए हैं वॉमिट कर रहे हैं और जिस प्रैंकस्टर ने उन्हें महका था ना वो क्या कह रहा था इट्स अ प्रैंक वो देखो कैमरा हाथ हिलाओ नहीं मजा कर रहा हूँ वो कह रहा था कि यार को पता ही नहीं था यार तो तो नहीं आती मैं तो बस मस्ती कर रहा हूँ अबे तेरी मस्ती के चक्कर में मर जाता वो भाई फिर और कोई बोलता है बच्चा भी मरते मरते बच गया चलो ठीक है अब तो चलो इसे लॉकर रूम तक हम लोग उठा के लेते हैं मतलब कैरी कर लेते हैं एंड कुछ घंटे बाद वो अपने घर चले गए बट वो बहुत ही वीक और बहुत ही शिवर कर रहे थे कमजोर हो गए थे और वो घर जाके अपने बेड पे पड़ गए और वो रोने लग गए एंड वो उस रात खाना भी नहीं खाया उन्होंने और उसके बाद तो उनके दिल में वो डर बैठ ही गया एंड बता था ना काफ़ी वीक हो गए थे तो वो ज़्यादा एग्जर्ट नहीं कर पा रहे थे अपने आप को मतलब ज़्यादा कुछ काम धाम उनसे हो नहीं रहा था ज़्यादा खेलना या मूव करना बॉडी को ज़्यादा होता था तो वो बीमार पड़ जाते थे एंड उसके बाद वो स्विमिंग पूल कभी भी नहीं गए वो हमेशा जब भी वो कर सके उन्होंने पानी को अवॉइड किया तो कुछ साल बाद उन्हें पता चला वाटर ऑफ कास्केड्स ठीक है झरने और जब भी वो उनमें जाना चाहते थे ना मतलब वो जाना चाहते थे उनमें बट उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे डर बैठ ही गया था मन में तो जब भी वो पानी में जाते थे तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और जगहें भी हैं जैसे कि टाइटॉन एंड बम्पिंग रिवर और वॉम लेक ऑफ गोट रॉक्स तो ये सारी जगहें हैं ठीक है एंड वहाँ पर स्पेशलिटी होंगी कुछ लेक्स है वाटरफॉल्स है या रिवर्स है जैसे रिवर राफ्टिंग वाली रिवर्स होती हैं वो हाँ और यहाँ पे एक शब्द है वेडिंग वेडिंग मतलब जो कम गहराई वाला पानी है ना उसमें चलना हाँ तो जब भी वो चलते थे तो वो जो पूल वाला फेयर था ना वो उनके बिल्कुल ऐसे दिल में आके दोबारा ऐसे नॉक नॉक कर देता था नहीं दिल में नहीं दिमाग में हाँ दिमाग में एंड उनकी टांगे दोबारा पैरालाइज हो जाती थी एंड आई सी हॉर वुड ग्रैब माई हार्ट आई सी का मतलब यहाँ पे आई जैसे जमा देती है ना तो वैसे वो उनका दिल भी जमा देता था एंड ये जो डर था ना उनके साथ अगले बहुत सारे साल भी रहा इन कैनियोज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सेलमोन सेलमोन भाई मतलब ये एक जगह है और वहाँ पर वो फिशिंग करने गए थे ऐसी और भी जगह है रुको बेस फिशिंग इन न्यू हेम्पशायर ट्राउट फिशिंग ऑन द डेट्स नहीं आई हुई तो मैं प्रेजेंटेशन समझ इसकी डेस शर्ट्स एंड मेटोलियस इन ओरिगोन या ओरिगन आई गेस फिशिंग फॉर सैलमोन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स ये सारी जगह थी है एंड जहां भी वो जाते थे वो डर उनका पीछा करता था और इस डर की वजह से उनके सारे फिशिंग ट्रिप्स खराब हो गए और फिशिंग के स्विमिंग के या बोटिंग के सारे जो प्रिविलेज उन्हें मिलने वाले थे ना उन सब से उन्हें उसने दरखास्त कर दिया अच्छा हाँ वो बहुत सारी ना मैंने मछलियाँ बोली हैं ऊपर इंक्लूडिंग सेलमन तो वो जो भी थी ना वो सारी मछलियाँ थी या एक्वेटिक एनिमल्स थे जो भी वो फिशिंग के लिए करने जाते थे जैसे बेस हो गई ट्राउट हो गया सेलमन हो गया चीज़ें बताना भूल जाता हूँ यार मैं 
तो अब बस इनकी सनक चुकी थी इससे एंड इन्होंने डिसाइड कर लिया बस बहुत हो गया तेरा डर अब मैं तेरे को यहाँ से निकाल के रहूँगा अपने दिमाग में से तो अक्टूबर का महीना था और इन्होंने क्या किया एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया और वहाँ उन्होंने स्विमिंग सीखने का फैसला कर लिया तो ये हफ्ते के पाँच दिन स्विमिंग करने जाया करते थे हर रोज एक घंटा और कैसे जाते थे जो इंस्ट्रक्टर था वो इनकी कमर पे एक बेल्ट बांध देता था बेल्ट को रस्सी से बांध देता था रस्सी को एक पुलिस से निकाल देता था और पुली के एंड पे मतलब रस्सी का एंड पकड़ लेता था पुली के उस पार पे ऑफ कोर्स ताकि वो अगर डूब जाए तो उन्हें निकाल ले तो क्या था कि ये लोग बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ मतलब इधर से उधर इधर से उधर स्विमिंग पूल के इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर आवर आफ्टर आवर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक मतलब कहने का डेडिकेशन दिखा रखे बंदे की एंड जैसे जैसे वो करते गए ना वो थोड़ा सा बस थोड़ा सा बिट ऑफ फियर ना उन्हें पकड़ता गया मतलब थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा और जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर अपने हाथ छोड़ता ना रोप से थोड़ा सी लूज करता उसको वैसे ही वो उनके टांगों को पैरालाइज मतलब ऑलमोस्ट एक तरीके से पैरालाइज कर देता था वो फियर मतलब कहने का मतलब है कि वो उसके पीसेस फियर के पीसेस अभी भी उनके अंदर थे तो इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने क्या किया उन्हें पानी के नीचे उसका उनका मुंह दिया और कहते कि पानी के नीचे तुमने जाके एक्जेल करना है फिर दोबारा ऊपर आना है और नाक से इनहेल करना है तो पानी के नीचे जाओ एक्जेल करो ऊपर आओ इनहेल करो एक्जेल इनहेल एक्जेल इनहेल और वो यही करते गए और वो जब जब पानी के नीचे जाते थोड़ा सा एक टुकड़ा वो फियर का पानी के अंदर ही छूट जाता कहने का मतलब है वो शेड कर रहे थे फियर को एंड उसके बाद स्टार्ट हुई किकिंग एक्सरसाइज तो किकिंग एक्सरसाइज में क्या होता है आपने बार पकड़नी होती है मतलब एक कॉर्नर पकड़ना होता है और फिर आपका मुंह नीचे जाता है पानी में और आप लंबे लेट जाते हो और आपको किक करना होता है पैरों से तो वो फ्लोट करना सिखा रहे थे तो पहले तो उनकी टांगे चलना मना कर गई कि हम तो नहीं करते बिल्कुल बट उसके बाद थोड़े टाइम बाद ना जैसे जैसे उनका कंट्रोल आने लगा तो वो रिलैक्स होती गई और अब वो फाइनली अपनी टांगों को कंट्रोल कर पा रहे थे एंड एक एक टुकड़ा तराश के उस इंस्ट्रक्टर ने एक स्विमर बनाया एंड कुछ टाइम बाद उसने वो सारे टुकड़े एक साथ लगा दिए एंड अप्रैल में वो इंस्ट्रक्टर उन्हें बोलता कि हाँ आप आप जाके डूब मरो मतलब अब आप जाके स्विम कर सकते हो आप डाइव कर सकते हो आप अपने लेंथ भी मार सकते हो पूरी स्विमिंग पूल की एंड आई डिड मतलब वो उन्होंने कर लिया द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड मतलब कि इंस्ट्रक्टर हो चुका था खत्म मतलब इंस्ट्रक्टर की जॉब मतलब उसका काम हो चुका था खत्म बट मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था उन्हें लग रहा था कि इंस्ट्रक्टर था तब तो मैं तैर रहा था लेकिन क्या मैं अकेला हूँ तब तैर पाऊंगा तो वो लेंथ मारनी उन्होंने शुरू कर दी दोबारा से तो कभी कभी ना बस कभी कभी वो थोड़ा सा फियर आता था उनके मन में और वो क्या कहते थे उसे हाँ भाई डराने आया निकल पहले फुर्सत में निकल देख देख मैं तैर रहा हूँ अरे देखना देखता क्यों नहीं देख तो अब महीना था जुलाई का जुलाई आ गया था बट हमारे ऑथर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे हो जाओ यार सर सेटिस्फाइड यार फालतू तो चैप्टर लंबा कर रहे हो तो उन्हें शक था कि क्या पता अभी भी डर रहा अंदर तो वो गए लेक पे वेंट वर्थ पे लेक वेंट वर्थ एक लेक का नाम है जो कि है न्यू हैम्पशायर में एंड उन्होंने डाइव किया ट्रिग्स आइलैंड से मतलब ट्रिग्स आइलैंड एक पे एक डॉक था और वहाँ से उन्होंने डाइव किया एंड वो दो मील दूर दो मील अप्रॉक्स अप्रॉक्स पाँच नहीं तीन या चार किलोमीटर होगा दो मील और वो दो मील दूर तैर के स्टैम्प एक्ट आईलैंड पर पहुँचे एंड उन्होंने कौन कौन से स्ट्रोक मारे क्रॉल स्ट्रोक ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक और वो टैरर सिर्फ एक बार आया था जब वो बिल्कुल लेक के बीच में थे उन्होंने अपना पानी में मुंह डाला और उन्होंने क्या देखा कुछ भी नहीं कुछ था ही नहीं नीचे बिल्कुल ऐसे जमीन का नाम निशान नहीं है कुछ दिख ही नहीं रहा नीचे तक तो जो टैरर था ना वो एक मिनीचर फॉर्म में आया था मतलब बहुत थोड़ा सा आया था तो वो हंसते हैं और टैरर से कहते हैं आओ टैरर बेटा आओ क्या सोच के आए थे हमें डराओगे हैं एक काम कर बेटा घर जाके ना दूध पी के सो जा जा बेटा जा फटाफट एंड इसके बाद भी ऑथर संतुष्ट नहीं थे इसलिए तुम्हें एक पैराग्राफ और पढ़ना पड़ेगा रुको मैं भी थक गया यार कैन यू बिलीव मैं 40 मिनट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ खैर तो उनो, उनको अभी भी अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं था तो जैसे उन्हें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली ना वो भाग गए वेस्ट की तरफ तो वो सबसे पहले तो टाइटन से कॉर्नेड मिडोज तक गए फिर कॉर्नेड क्रीक ट्रेल से मीएड ग्लेशियर तक गए एंड उन्होंने वहाँ पे जो वॉम लेक थी उसके साइड पे उन्होंने कैंप किया एंड अगली रात वो डाइव कर गए लेक में और वो एक शोर से दूसरे शोर तक तैर गए बिल्कुल वैसे जैसे डग कॉर्पोरॉन करते थे मतलब डग कॉर्पोरॉन एक स्विमर थे मैं नहीं जानता बट लेसन में तो मेरे को पता चल गया एंड वहां से वापिस आके वो चिल्ला गए yes! मैंने अपना फेयर कॉन कर लिया एंड जो गिलब्रट पीक थी उसने मेरी आवाज़ एको करके रिटर्न की मतलब कि मतलब वो आवाज़ एको जाती है ना तो वो उस पीक ने रिटर्न की तो ये जो एक्सपीरियंस था ना थैंक गॉड एंड हो गया तो
पबजी कौन कर नहीं यार पबजी खेल खेल के दिमाग खराब हो गया जब तक आपने कोई टेरर कौन कर नहीं किया है ना तब तक आप दूसरे वाले को अप्रिशिएट कर ही नहीं पाओगे गहराइयों में शांति है और अब टेरर कहाँ है सिर्फ फियर ऑफ डेथ में जैसा कि रूजे वेल्ट ने कहा था रूजे वेल्ट एक बहुत ही सही मतलब मस्त एकदम ऑथर मतलब राइटर मतलब पोएट मतलब कुछ तो थे ही यार एंड ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट मतलब हमें डरना चाहिए सिर्फ डर से तो मैंने मतलब ऑर्थर ने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली थी मतलब डाइंग का सेंसेशन भी मतलब क्योंकि वो ऑलमोस्ट डेथ को टच करके आए थे जस्ट लाइक मी एंड वो टेरर भी एंड एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर कहने का मतलब भाई डर से डरो बाकी चीज़ की चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है सब कुछ ओवरकम किया जा सकता है बस डिटर्मिनेशन और एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है गर्मी में बैठ के मेरी भी हालत खराब हो गई मेरे को भी कंसिस्टेंटली अब इसी के सामने जाना पड़ेगा तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना क्या पता मैंने इसके रिलेटेड कोई वीडियो वहाँ पे लिंक करी हो तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब बाय सायन आ जाओ यार